விவசாய நண்பர்களே வணக்கம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தென்னை மரம் தென்னை மரம் அந்த காய்ச்சி காலத்தில் தண்ணி இல்லாமல் குறுத்து அப்படியே சாஞ்சி போயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்குலாம் நம்ம மரத்தை விட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே அந்த மரத்தை தேத்தி கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டங்க ஆனால் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு நாளுக்கு ஒரு முறையோ இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ ஒரு நாலு குடம் தண்ணி இல்லை ஒரு அஞ்சு குடம் தண்ணி நமக்கு போதும் ஆனால் இந்த மாதிரி குறுத்து சாயம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் எல்லாம் மட்டை தொங்கிட்டு வருது குறுத்து சாயம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது நம்ம வந்து சீக்கிரம் அந்த மரத்தை பழைய லெவலுக்கு கொண்டு வர முடியாது அதனால் பாருங்கள் மட்டையெல்லாம் விழுந்துருச்சு கீழே அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் சொட்டு நீர் போட்டிருக்கேன் அந்த சொட்டு நீரில் தொட்டியிலிருந்து தண்ணி ஏதாவது மோட்டர்லாம் கனெக்ஷனே தேவை கிடையாது கொஞ்சம் உயரமான தொட்டி இருந்ததுன்னா அந்த தொட்டியிலிருந்து நம்ம சொட்டு நீர் போட்டு கனெக்ஷன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கு தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஒரு மரத்துக்கு நீங்கள் விட்டீங்கன்னா கூட போதும் இது பாருங்கள் லைன் போட்டுருங்க பாருங்கள் லைன் சும்மா ஒரு முக்கால் இஞ்சி லைன் தாங்க முக்கால் இஞ்சி லைனில் ஒரு நூறு இரநூறு அடிக்கு போட்டிருக்கேன் இது பெரிய செலவு ஒன்றும் உங்களுக்கு ஆகிடாது சொட்டு நீர் கடையில் உங்களுக்கு பைப் நீங்களே போடலாம் பாருங்கள் சுற்றி அந்த மாதிரி கரை கட்டி மரத்தை சுற்றி கரை கட்டி நீங்கள் போடணும் அதாவது நான் அது கொஞ்சம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் நான் ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் பல வேலையெல்லாம் நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் போட்டுறதுனால மட்டை சரிஞ்சு போச்சு பாருங்களேன் இந்த மரத்தை பாருங்கள் இந்த மரத்துக்கு இதே மாதிரி தான் சுற்றி கொஞ்சம் கரை எடுத்து கட்டி சொட்டு நீர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சொட்டு நீர் பைப்பு இந்த கரு பைப்பு இங்கே தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கு இந்த பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி சிம்பிளான செலவு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு மரத்தை காப்பாற்றுறதுனா சிம்பிளான செலவு தான் மரத்தில் காயெல்லாம் கூட எதுவும் கிடையாது பட் உயிர் வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த வருஷம் இல்லைனாலும் அடுத்த வருஷம் நமக்கு வந்து மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா காய் காய்க்கும் மரத்துக்கு மொதல் உயிர் இருக்கணும் உயிர் வச்சுருக்கணும் உயிர் வைக்க வச்சுருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறது தாங்க இது அப்புறம் தண்ணி இருக்கிற காலத்தில் வந்து மரம் நல்லா விளைச்சல் கொடுக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி எடுத்து கட்டி தண்ணி விடணும் ஏன்னா அதை செய்யாமல் இருக்கேன் ஆனால் ஏற்கனவே இந்த சிஸ்டம்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கேப் விட்டதுனால மரத்தினோட மட்டையெல்லாம் உதிர்ந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நிறைய மட்டை கிடக்குது பாருங்கள் கீழே கிடக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் சும்மா லைட்டாக ஒரு ட்ராப் இங்கே பாருங்கள் இந்த பைப்பில் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்களேன் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டிங்கன்னா போதும் குடத்துக்கு ஒரு அஞ்சாறு குடம் அதாவது மரத்துக்கு ஒரு அஞ்சாறு குடம் தண்ணி தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் பாருங்களா பாருங்களேன் ஆனால் காயெல்லாம் கிடையாதுங்க காயெல்லாம் அந்த காய்ச்சல் காலத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது எதிர்பார்க்க முடியாது பாருங்கள் இந்த மரத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா காய் கிடையாதுங்க மரம் உயிர் வச்சுருக்கிறதே பெருசு நிறைய மட்டை சரிஞ்சு கீழே உழுது பாருங்கள் கீழே மட்டை கிடக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நம்ம மரத்தை விடக்கூடாது அதாவது வாரத்தில் ஒரு டைம் ஒரு அஞ்சாறு குடம் தண்ணி ஒரு மரத்துக்கு ஊற்றுனா கூட அது உயிர் வச்சுருக்கோம் நம்ம அதுலேயும் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய மரம் செத்து போயிடுதுங்க இதெல்லாம் மரம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் மீண்டும் மரத்தை வச்சு கொண்டு வரதுனா அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரதுனா பத்து வருஷம் ஆகும் அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சொட்டு நீர் லைன் போட்டு மரத்தை உயிரோடு வச்சுருக்க முயற்சி பண்ணணும் பாருங்கள் எந்த மரத்துலேயுமே தேங்காய் எல்லாம் கிடையாதுங்க தண்ணி கொஞ்சம் சரியாக விடாமல் விட்டதுனால கேப் விட்டதுனால எல்லாம் மட்டை சரியுது வாரம் ஒருக்க விட்டோம்னா கூட மட்டை சரியாமல் மரம் உயிரோடு இருக்கும் மழை காலத்துக்கு காய்ப்புக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மரத்தை வந்து பாதுகாத்து வைக்கணும் இந்த செய்தி ஒரு விவசாய பெருமக்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம செய்தி போடுறோம் ஒன்றும் இந்த சொட்டு நீர்களை அதிகம் செலவாகாது நீங்கள் மூந்து மோதலாம் டெய்லி ஊற்றிட்டு இருக்க முடியாது பாருங்களேன் மரத்துக்கு மரம் இந்த மாதிரி சொட்டு நீர் பை போட்டு அதாவது இந்த மாதிரி ட்ராப் ட்ராப்பாக இருக்கணும் போதும் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ஒன்றும் அதிகமெலாம் வாங்கிட்டதில்லை இல்லை உங்களுக்கு தண்ணி இருந்ததுன்னா அதிகமாக விடுங்க தண்ணி நாங்களாம் வாங்கி தான் விடுறோம் வாங்கி விடுறப்பவே வந்து இந்த அளவுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு அரை மணி நேரம் பாருங்கள் சொட்டு நீர் இந்த கருப்பு பைப்பு தான் இதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கால் இஞ்சி பைப்பை நாங்கள் லென்த்தாக போட்டுருக்கோம் சரியெல்லாம் ஒரு செலவும் கிடையாதுங்க பாருங்கள் இந்த மரம்லாம் வந்து இந்த சொட்டு நீரில் தான் வாரம் இருக்கா விடுவோம் உயிர் வச்சுட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி காய்ச்சலான ஏரியாவில் காய்ச்சலான காலத்தில் த
அதுக்கு நான் கொஞ்சம் பாருங்க இந்த மரம் மதத்தில் கொடுத்து சாஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியாது கிட்ட போய் பார்த்தா தெரியும் பாருங்களே இந்த மாதிரி மட்டை எல்லாம் கீழே கொட்டிருச்சு அப்படின்னா அந்த மரத்தை நீங்கள் பழையபடி கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் மட்டை உழாத அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிக்க குறைஞ்சபட்ச தண்ணி தான் அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் இதாக பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மரத்தில் குருத்து சாஞ்சிருச்சு இது நான் இப்போ தண்ணி விடுறேன் பட் குருத்து வந்து சாஞ்சி மரம் அப்படியே பழைய நிலைமைக்கு வருமா அப்படிங்கிறது வந்து சந்தேகம்தான் கொஞ்சம் கேரளா சாப்பிட்றதுனால அந்த பிடிச்சினீங்க அதாவது நீங்கள் நண்பர்களெலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் விஷயம் நண்பர்களெலாம் குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லைங்க நம்ம எங்கே தண்ணி மரத்து கொடுக்குதுன்னு இது ஒரு மனசு மாதிரி தாங்க நம்ம உயிர் மாதிரி தான் இது நமக்கு தான் வந்து காய் காய்ச்சி கொடுக்குது அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பாதுகாக்கணும் பாதுகாத்தா தான் நம்ம பின்னாடி நம்ம இது நமக்கு காய்ப்பு தரும் பாருங்களே இதெல்லாம் ரொம்ப காய்ச்ச காலங்க இது வந்து மாசி பங்கனி மாதம் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் எப்போவுமே ட்ரை சீசன் தான் தண்ணி இருக்காது எப்போவுமே பெரும்பாலும் இருந்தாலும் தென்னை மரத்தை நம்ம வச்சுட்டோம் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறனால சொட்டு நீர் போட்டு ஓரளவுக்கு மட்டையாவது இருக்கட்டும் காலம் இப்படியே போயிடும் அது மறுபடியும் மழை காலம் வந்தது அப்படின்னா காய்க்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் இதே மாதிரி விவசாய நண்பர்கள்லாம் தென்னை மரத்தை பாதுகாத்து நல்லபடியாக வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறனால இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல